പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് അതിലെ ഫോണ്ടുകൾ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റു ചില സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഹോമിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ഇവിടെ സ്കൂൾ റിപ്പോർട്ട് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആമുഖം എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇനി ഫോണ്ടിനെ മറ്റൊരു ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഈ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പകർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ആവശ്യമായ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ടൂളിൽ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏത് ശീർഷകത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടുകൾ ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നാം നേരത്തെ ചെയ്ത ഈ ഒരു ശീർഷകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആ മാറ്റം മറ്റുള്ള ശീർഷകങ്ങളിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തുടരേണ്ടതായി വരും ഇത് അധിക സമയ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ധാരാളം പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോലി വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈലുകൾ ഏതു തരത്തിലാകണമെന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് നിർവചിക്കുവാനുള്ള സങ്കേതം വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റൈൽസ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ശീർഷകങ്ങളെയെല്ലാം ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു സ്റ്റൈല് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാറിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ജാലകത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് ടു എന്ന സ്റ്റൈല് ഞാൻ ഇതിന് നൽകുന്നു അതേപോലെ മറ്റു ഹെഡിങ്ങുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവയെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് സ്റ്റൈൽസ് മാനേജ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അവിടെ നിന്നോ നമുക്ക് ഹെഡിങ് ടു എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതില്ല പകരം ഹെഡിങ് ടു എന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അതിനായി ഹെഡിങ് ടു എന്ന സ്റ്റൈലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മോഡിഫൈ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ വിവിധ ടാബുകൾ കാണാം ഹൈലൈറ്റിംഗ് ടാബ്സ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് ഏരിയ ട്രാൻസ്പാരൻസി ബോർഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവിധ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിലുണ്ട് അതിലാവശ്യമായതെല്ലാം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഇഫക്ട്സ് എന്നിവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ മലയാളം അടക്കമുള്ള നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഫോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ 
ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് മലയാളമായതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു മലയാളം ഫോണ്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഫോണ്ട് ഇഫക്ട്സിൽ ഫോണ്ട് കളർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളർ നൽകണമെങ്കിൽ ആ കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലോവർ കേസ് തുടങ്ങിയ ഇഫക്ട്സ് ആണ് ദെൻ എംപോസ്ഡ് എൻഗ്രേവ്ഡ് ഈ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി ഓവർലൈനിങ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ അത് നൽകാം സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്നുള്ളത് പ്രിവ്യൂവിൽ കാണാവുന്നതാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അണ്ടർലൈനിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ അണ്ടർലൈനിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കളർ നൽകണമെങ്കിൽ ആ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഇഫക്ട്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നാം ഈ ഹെഡിങ് ടു എന്നുള്ള സ്റ്റൈല് ഏതെല്ലാം ശീർഷകങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഓരോ ഹെഡിങ്ങും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിനെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം